ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕುಸುಮ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಾದರೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆದಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಹತೋಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಬರೀ ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನೇ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ತಿಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಹೀಗೆ ಷಡ್ ರಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವ ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಏನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪೇಯಗಳು ಕಾಫಿ ಟೀ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾವು ತರಕಾರಿಯನ್ನೇ ತ ಬಳಸೋದು ಬೇಡವಾ ಕೇವಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಧುಮೇಹಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸಮತೋಲನವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ರಾಗಿ ಜೋಳ ಗೋಧಿ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಬೇಡ ಅದು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನಾ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕುಡಿದಂಥ ತರಕಾರಿಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಈಗ ಈ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಏಳು ದಾಟಿದರೆ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಸೊ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ಬಂದ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂತ ಇದ್ರೂ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹೆಚ್ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಆವರೇಜ್ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಐದು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಂಟು ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನಾನು ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ಐದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ರ ಐದು ಗ್ರಾಮು ಅಥವಾ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ಐದು ಇರೋದು ಎಣ್ಣು ಎಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಈಗ ನೀವು ಹೆಚ್ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಏಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂತೀರ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆದರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಮಧುಮೇಹಿ ರೋಗಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹೋಳು ಬಿಕಾಸ್ ಹಣ್ಣು ನೀವು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ತಿಂದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗೋದು ಮೂರು ಗ್ರಾಮು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೂ ಎಂಟು
ನೀವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶವನ್ನು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಸತಿ ತಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಎಫ್ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ಸು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಹುನ್ನಾರ ಅದು ಅಗೇನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅದು ಇದು ಹಾಂ ಮಿಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೌದು ಹಾಂ ಇದು ಮೋಸ ಸೊ ಈ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಡ್ರಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಹೆಚ್ ಬಿ ಮೆಣಸು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಎಂಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈಗ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಸೀಸನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನಿರಿ ನನಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀವಿ ಆ ಊರಿಂದ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಅಂತ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಅವರೇಬಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಮುಂಚೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಿರಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯುವಾಗ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಆಪಲ್ ಇದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಊಟದಲ್ಲೂ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂಶ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಎರಡು ಅಂಡ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏನೇನೋ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಅದು ಹಾಂ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿರಬೇಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬರದೇ ಇರೋರು ಹಣ್ಣನ್ನ ಹಣ್ಣಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಸರಿ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಹಲ್ಲು ಪೂರ್ತಿ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಮೈಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಸುಕಿ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಡೋರು ಈ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹೀಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗುಣತತ್ವ ಗುಣತತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಶ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಗುಣತತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುನ್ನಾರಗಳು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿವಿಚಿ 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 ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಕಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮ
ಆ ಅಪ್ಪನಕ್ಕಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತಂದು ತಿಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಕ್ಕಸಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ತಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಕತೆ ಈಗ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಂದಾಗ ಆರಾಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಸೊ ಆವಾಗ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ನಾರು ಆರಾಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬರೋರು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಈ ಗೊಂದಲ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಅತಿ ಭಯಾನಕವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಗಾಯಗಳಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ ಸಿಂಧಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಪ್ಪೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ವ ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಸರಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಲ ಅದು ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕು ರಕ್ತದ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಸಕ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಆಗ ಸೊ ನೀವು ಕಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಮುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಏನು ಬಳಸ್ತೀರಾ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನ ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಿಗೆನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರಾ ಇನ್ನು ಕಾಫಿ ಟೀ ಪೇಯ ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಯಾವ ತರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಇನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ರಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ಬೇಡ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಡ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಆಪಲ್ ತಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಚ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಅದೊಂದು ಮಾತಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜನ ನಿಮ್ಡಿತ ಮಾತಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಆಪಲ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಓಕೆ ಈಟ್ ಈಟ ಆಪಲ್ ಇಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ಹಣ್ಣು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಣ್ಣು ಯಾರು ತಿಂತ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೇರಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದೇಶ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವೀಪ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೇರಳೆ ಮರಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೇರಳೆ ಗಿಡಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತುಂಬ
ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬಹುದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ತನಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿ ಒನ್ ಏಟಿ ತನಕ ಇದ್ರು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬಹುದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡ್ ನೂರು ದಾಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮುಟ್ಲೇ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ತನಕ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಚ್ ಬಿ ಎಂಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಯಾವ ಸೊಪ್ಪು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ಬೇಡ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಸೊ ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀರ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ನೂರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸೊ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಸರಿ ಸೊ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿಂದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಗೆಣಸು ಗಡ್ಡೆ ತಿಂದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಗೆಣಸು ತಿಂದ್ರು ಅದರಿಂದ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೇ ಬಿ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೆಣಸು ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲೂ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ ಆ ಸಿಹಿ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಋತುಮಾನಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಈತಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಓ ನನಗೆ ಗೆಣಸು ಗಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಕಾಲು ಕೆಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ರು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮಧುಮೇ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಒಳ್ಳೇದು ಓನ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹಿಡಿ ಅರ್ಧ ಹಿಡಿ ಸಹ ಮುಷ್ಟಿ ಹಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಓ ಒಳ್ಳೇದು ಪ್ರೋಟೀನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಕು ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅರ್ಧ ಹಿಡಿ ಅರ್ಧ ಮುಷ್ಟಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಗಳು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ಒಂದೇ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಬರೀ ಹೆಸರು ಕಾಳು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮಟ್ಕಿ ಕಾಳು ತಿನ್ಬೇಕು ಕಳೆ ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳು ತಿನ್ಬೇಕು ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ತಿನ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಧ ಹಿಡಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಉಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳು ಉಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಳನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಸಿ ತಿನ್ಬಹುದು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಟ್ಕೆ ಕಾಳು ತಿನ್ಬಹುದು ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಹಸಿಯಾಗಿ ಹುರುಳಿ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡೇ ತಿನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಉಬ್ಬರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಂಬ ಜನಗಳು ಈ ಕಾಳು ತಿಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಯಾಗ್ತಾಗ ಈ ಒಂದು ಫೋಮಿಂಗ್ ನೊರೆ
ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಗೊಂದಲಗಳ ಆಹಾರವನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಐಫೋನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಐಫೋನ್ ಏಟ್ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ದಡ ಬಡ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಗ ಇರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಡುಕು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದುಡ್ಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟೈಸೇಷನ್ ಬಟ್ ಈಗ ಬಡವರಿಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಡವರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಯಾರೋ ಬಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಡವರು ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಅವ್ನು ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥ ನೋಡಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಊರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮನೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗಲೂ ನಾವು ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಯ ಪಾಯಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಸರ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಈ ಕತ್ತಿ ನಮಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ತಿನ್ಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ತಿಂದಾಗ ಅದರ ಘಮ ಅದರ ಸ್ಪರ್ಶೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ತ್ವಚ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಬೆರಳು ನಾಲಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೊ ಊಟ ಮಾಡುವ ಕೈಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ಬೋದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ನೆವಿಲಿ ಕೋಸು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಗೋರಿಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತರಕಾರಿ ಸೊ ವಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗಲೇ ನಾನು ಎಂಟು ಪದಾರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ತರಕಾರಿ ತಿಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಮೀರ ಇವೆಲ್ಲ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂತೂ ಇಂತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು 
ನೋಡಿದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಗೆ ನಾವು ದಾಸರಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಿಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶರಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥಕೊಳ್ತೀವೋ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆದಂತಲ್ಲ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಲದ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅದರ ಇತಿಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಮಧುಮೇಹ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಉಳಿಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್